ரோல்னால் வந்து அனிமேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் த்ரீ டி மாடலிங்லாம் படிக்கலான்னு இருக்கிறேன் இதுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு இப்போ வேலை வாய்ப்புகள்லாம் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்ற கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் வெல்கம் டு எக்ஸ்பர்டைஸ் ஜாப்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றின வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பை எக்ஸ்பர்டைஸ் அகாடமி அதில் ஒரு புது இனிஷியேட்டிவாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் நிறைய கோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரிசைஸாக சொல்லித்தர பெஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் கிட்ட இந்த கோர்ஸ் பண்ணிட்டு <laughs> வந்து <laughs> செதுக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தான் ஸோ அதுதான் ஆக்சுவலாக பண்ணுவீங்க மாடலிங் பண்ணுறது நர்வ்ஸை பிடிச்சி பிடிச்சி இழுக்கிறது அண்ட் வேர்டிசிஸை பிடிச்சி இழுக்கிறது ப்ரிட்டி மச் அது ஒரு ஷேப் கொண்டு வரது இதை தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த டூல்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சா போதும் நீங்கள் வந்து அழகான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரைய நல்லா வரைஞ்சு தெரிஞ்ச ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஏன் நிறைய பேர் இந்த கொஷின் கேட்குறாங்க அதனால இதில் வந்து எக்கச்சக்க சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கிற அவள் இதில் வந்து எந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம படிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேமஸாக இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வந்து ஃபேமஸாக இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே லைசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை வீட்டில் வந்து வாங்கி வச்சு அதை படிக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து சம்டைம்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பைரட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் லைசன்சிங் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் தான் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அது ஒன்று அண்ட் தேர்டு வந்து நீங்கள் வந்து எந்த செட் ஆஃப் கம்பெனிஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கும் என்ன மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் அந்த ஈகோ சிஸ்டத்தையும் ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய பெரிய கேம் ஸ்டூடியோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து மீடியா சைட் இருக்கிற அனிமேஷன் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் மாடலிங் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கேட் டிராஃப்டிங் டிசைனிங் மாடலிங் பண்ணுற கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்காவசி வந்து இந்த கமர்ஷியல் லைசன்ஸ் நல்லா டாப் அண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அது டியர் ஒன் நான் சொல்கிறேன் அதுவே நீங்கள் டியர் டூ போயிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கம்பெனிஸ் வந்து முக்காவசி இந்த சாஃப்ட்வேர் லைசன்ஸ்லாம் வந்து அவங்களால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஏரியா வந்து லெட்ஸே வந்து ஒரு டியர் டூ சிட்டி அங்கே வந்து பெரிய டியர் ஒன் கம்பெனிஸ் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஜாப் போகிறதுக்கு வந்து என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் நாக்ரி மான்ஸ்டர் இந்த மாதிரி ஜாப் சர்ச் இன்ஜினில் போயிட்டு நீங்கள் இருக்கிற சிட்டியில் வந்து த்ரீ டி எஸ் மேக்ஸிம் மாயா ரைனோ சினிமா ஃபோர் டி பிளண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா சாஃப்ட்வேரையும் போட்டு இது எல்லாத்துக்கும் எவ்வளோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் வந்து படிக்கலாம் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போனால் அவங்க சொல்லியும் தருவாங்க அது சொல்லி கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரோ இல்லை வந்து சேலத்திலோ ஏதோ ஒரு ஊரில் வந்து நீங்கள் வேலை தேடுறீங்க பட் அங்கே வந்து எந்த ஒரு கம்பெனியுமே அந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் படித்த ஸ்கில் செட் வேஸ்ட் ஸோ நீங்கள் எங்கே வேலை செய்ய போறீங்களோ அந்த இடத்துல எந்த சாஃப்ட்வேருக்கு டிமாண்ட் இருக்கு அப்படின்றது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து உங்களோட ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் என்ன பேசிக் டிகிரி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து சிவில் இன்ஜினியரா ஆர்கிடெக்டா இல்லை வந்து டிஜிட்டல் ஃபெம் டெக்னாலஜி படிச்சிருக்கிறீங்களா இல்லை த்ரீ டி மாடலிங் அனிமேஷன் படிச்சிருக்கிறீங்களா நீங்கள் என்ன பேசிக் பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போ உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் சைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சிவிலோ மெக்கானிக்கலோ இல்லை வந்து என்விரான்மெண்டலோ இல்லை வந்து ஆர்கிடெக்சரோ இல்லை இன்டீரியர் டிசைனரோ இந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இது ரிலேட்டடான த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அப்போ போய் மாயா படிக்கிறதோ ரைனோவோ சினிமா ஃபோர் டியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறது இல்லை உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டி எஸ் மேக்ஸ் தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இன்ஜினியரிங் கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து த்ரீ டிஎஸ் மேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா த்ரீ டி எஸ் மேக்ஸ் தான் இருக்கும் வேறு எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்காது ஸோ அது ஒன்று அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து மீடியா சைட் போகிறீங்க மீடியா சைட் போகிறதுலேயும் வந
ஃப்ரீலான்சிங் ஒர்க்கோ பார்ட் டைம் ஒர்க்கோ வரப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஃப்ரீலான்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீ ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க குயிக்காக ஒர்க் எடுத்து பண்ண முடியும் பிளண்டர் வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹேண்டி ஸ்கில் செட் நீங்க எந்த சைட்ல இருந்தாலும் சரி நீங்க இன்ஜினியராக இருங்க இல்ல வந்து மீடியா சைட்ல ஒர்க் பண்ணுங்க எதுல பண்ணாலும் சரி பிளண்டர் தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் நீங்க வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய ஃப்ரீலான்ஸ் ஒர்க் நீங்க பண்ண முடியும் ஸோ அதனால அதை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இந்த பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து சாஃப்ட்வேர் நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க கரியர் கேது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது படிச்சா இப்போ ஸ்கோப் இருக்கா ராகுல் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஏஐ நீங்க மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நேரோ ஏஐ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏஐ எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ சாட் ஜிபிடி வந்து நீங்க கொஷின் கேட்டா ஒரு கொஷன் சொல்லுவோம் ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி சோரா போனீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் நீங்க கேட்ட டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஒரு ப்ராம்ட் இன்ஜினியரிங் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி டெல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு ஒர்க் பண்ணுது பட் இது எல்லாமே எங்க போய் கடைசியா முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனல் பிலிம் புட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துரும் எனக்கு வந்து நீங்க டாம் குரூஸ் வந்து மிஷன் இம்பாசிபிள் இந்த கிளிஃப்ல இருந்து தாண்டாரு பைக்ல இருந்து வரப்ப பேராஷூட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லா ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இந்த இமேஜுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கேமராமேனும் தேவை கிடையாது ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸும் தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபைனல் புட்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வேலை இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் எப்படி வந்து ஆக்சுவலா ஒரு மூவி புட்டேஜ் வந்து ரா புட்டேஜ் எடுத்து அவங்க வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல கலர் கரெக்ஷன் பண்றது ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்றது எல்லாம் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் இப்போ என்ன நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட கரியர் வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வெறுமனே அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் படிக்காம இது கூட மற்ற போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்ன நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா ரோட்டோஸ்கோப் வந்து ஏஐல வந்து என்ன விஷயம் பண்ணாலுமே மேனுவலா வந்து கண்டிப்பா கரெக்ஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அப்போ மேனுவலா அந்த ஸ்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு வேலை இருக்கும் ஸோ இப்போ ரோட்டோஸ்கோப் எதை வச்சு பண்ணலாம் நீங்க ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க மோஷன் பிளர் பண்றீங்க இப்போ நீங்க மோஷன் கிராஃபிக்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது கூடவே ரோட்டோஸ்கோப் டூல்ஸும் அதுல இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளா பண்றதுலாம் அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்க ரெசியூமில் போட்டு கொடுத்துட்டா போதும் உங்களுக்கு அது மூலியமா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இதுல ஸ்கோப் அப்படின்றது வந்து இப்போதைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹை டிமாண்ட் ஃபீல்டு நீங்க புதுசா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போறேன் அப்படின்றதுக்கு வந்து நீங்க கொஞ்சம் யோசிக்கணும் மார்க்கெட்ல எப்படி ஃபியூச்சர் போக போகுது அதுல இருந்து நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதுல அதுக்கு அடுத்த சில பேர் கேட்கறது வந்து எனக்கு ராவல் நல்லா வரைய தெரியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் படிக்கணும் அப்படின்றது வந்து நாட் நெசசரி ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து த்ரீ டி ஆர்டிஸ்டா அவங்க அந்த ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆப்பிள்ல வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஸோ அது வந்து நிறைய த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் வச்சிருக்கிறவங்க வந்து அவங்க அது செட் ஆஃப் த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் த்ரீ டி மாடலிங் போது <laughs> ஃப்ரீலான்சிங்ல வந்து இந்த 3D மாடல் பண்றது லோகோக்கு ரெண்டர் பண்றது ஆபீஸோட இன்டீரியர்ஸ் வீட்டோட இன்டீரியர்ஸ் அண்ட் ஒரு பர்టిక్యులர் ப்ராடக்ட் இருக்க அந்த ப்ராடக்ட்டோட டிசைன் பண்றது ஒரு chair இருக்க அந்த chair வந்து புதுசா ஒன்னு பண்றாங்க அப்படினா அந்த ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் படிக்கறாங்க நீங்க இத எல்லாமே பண்ண முடியும் சோ நீங்க ஒரே ஒரு விஷயம் இத மட்டும் நான் பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி இந்த ஃபீல்ட்க்குள்ள போறது அப்படிங்கிறது சர்வே பண்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சோ நல்ல நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஸ்கில் இருக்கணும் வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் எடுக்கணும் ஃப்ரீலான்சிங் போர்ட்டல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ப்ரொஃபைல் இருக்கணும் நீங்க ஒரே ஒரு வேலை நம்பி இருக்காதுங்க இப்போ மேஜர் இந்தியன் அனிமேஷன் ஸ்டுடியோ கம்பெனி வந்து இப்போ கரண்டாக க்ளோஸ் பண்ணாங்க அது வந்து எனக்கு நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு ஸோ அதனால் ஏஐ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் உங்களை வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்க கரியரை ஃபியூச்சர் ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் சேலரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இது வந்து இட்ஸ் அ டஃப் டு செய் இட் இதில் இன்னும் நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறவங்களையும் நான் பார்க்குறேன் நல்லா ஏர்ன் பண்ணுறவங்களையும் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் சேலரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்